ഹലോ ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ലൈറ്റ്സ് വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയ കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്ത് കളിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ചിക്കന് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി റെസിപ്പി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ പൊട്ടാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിൽക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് വെള്ളയ്ക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടാറ്റയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്കത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടാറ്റോ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം തീ നല്ലോണം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണേ ചേർക്കണമുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ പിടിക്കണില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയില് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി വെക്കുക ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
ഇനി ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാന് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഉരുളങ്കിങ്ങ് പൊരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കറിവേപ്പില കഴുകിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലതും നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചെറുതാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഉള്ളി നല്ലോണം വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഉള്ളി നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സ്പൂണിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറ് കൂടി കിട്ടും ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മസാല നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് നല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത നാടൻ തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തൈര് ചേർക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മസാലയും തൈരൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റിയും മസാലയും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉരുളങ്കെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഉരുളങ്കെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊട്ടാറ്റോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ്സ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു